no es necesariamente visitando la oficina del ministro Silva. Sin embargo, esa es su respuesta y quisiera preguntarle al congresista López en este caso, ¿qué opina él de lo que ha revelado o lo que ha ratificado la señora Carolín López en torno al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la participación del de actual premier, Aníbal Torres, eh, bueno, en su relación con Bruno Pacheco? En primer lugar, señorita Mávila, buenas, buenas noches. noches. Un saludo a su audiencia, gracias por la oportunidad. Eh, todo, todos los hechos que en el país tengan que, de parte de los políticos, de los que dirigen el país, tengan que esclarecerse, se tienen que esclarecer. Considero que el presidente debe ir a todas las comisiones habidas y por haber y allanarse a todas las investigaciones habidas y por haber, porque es parte de la transparencia que debe tener un político. Particularmente nosotros estamos exigiendo eso. Es más, el día de hoy aprovechando la presencia de la señora Karelin López, que no ha presentado una sola prueba de lo, de lo que dice. Es más, de repente su producción podría poner lo que yo le dije en pocos segundos a la señora Karelin, por un tema muy importante. Ella menciona, señora. Fueron especialmente duros sus congresistas de Acción Popular con ella. Mm, y le reclamaban a ta, ella que eh, revelara información en, en ta, que ella dijo no podía revelar caso, porque le está pediría, en manos de la fiscalía. Le pedía a su producción que ponga son 10 segundos de los que yo he hablado al respecto de ese tema. Pero acá hay algo importante. La señora Karen dijo: A mí nadie me va a callar, aunque me pase algo, yo voy a hablar. Entonces, ante esa premisa, yo le pregunté: Entonces, si va a hablar algo, ya pues, de una prueba. ¿Sabe por qué? Porque. De ser cierto lo que infiere sin ningún tipo de prueba la señorita o la señora Karenlin López, estos congresistas es, no deberían estar un solo minuto en el Parlamento. Uh -huh. Primero, podríamos aplicar en el Código de Ética el artículo 4 y el artículo 14, y el día de pasado mañana, o sea, 24 horas, ya no estaría ningún tipo de estos congresistas. Eso, es, es, eso le dije. Y segundo, podríamos aplicar el artículo 89... Bueno, este viernes, sabe usted que de acuerdo 80, al abogado... Al permítame, abogado, permítame sí, terminar, claro, esbozar esto... Usted está evadiendo la pregunta no he evadido directa, nada, al contrario. Eh, el mire, abogado de la señora Carolín López, el señor Nakasaki... Permítame el terminar Nakasaki, para que, que usted este lo pueda entender. va a entregar el material probatorio. Están así que hace, tiene que ver con eh, los niños de Acción Popular. Señorita Mávila, están así hace dos meses. Dos meses haciendo este tema mediático, cuando sale alguna situación de Acción Popular, inmediatamente dos meses ya van. Febrero, marzo, tres meses ya van. Pero señora. de repente la espera va a terminar, va a ser este viernes. Señorita Mávila, ¿no le parece que no es Está, nada es, es, serio para el país a ajá. una persona que dice, a una persona que dice... No pueden haber personas de este tipo en el gobierno. No es nada serio. Una sola prueba. No bueno, dos, no tres, no cuatro, no cinco. Eh, pero, Una sola prueba. Pero, eh, pero se aplicaría y permítame... Si usted, si usted, si el viernes se entregan esas pruebas, como ha dicho el abogado de la señora Carolín López, ¿usted aceptaría estar aquí en el programa? Por supuesto que sí. sí. Este viernes, el sábado, el domingo, los días que ustedes... Entonces, los, queda comprometido. Los, di, los, días queda comprometido. Que, los días que ustedes quieran. Y se podría aplicar perfectamente el artículo 89, que es el antejuicio político, señorita Mávila. O sea, no estamos hablando de acá... El antejuicio político que lo blinda a usted y que lo mentito. protege cinco años después no. del ejercicio de... No. Ay, ahí, ajá. Ahí, ahí, ahí hay... No, hay, no, hay, no, va, hay, no sería ah, mejor reformar ese artículo. Ahí hay, ¿Por, un... ¿Por qué la protección la necesitan cinco años después de dejar el cargo congresista? Eh, usted está, considero yo, confundiendo no, el no, tema. No, no, Le voy no. a explicar, permítame y se lo explico. ¿Qué dice el artículo 89 expresamente? Y le voy a prestar aquel reglamento para que usted lo tenga. Cuando hay una investigación que podría contener un delito, inmediatamente la subcomisión de acusaciones constitucionales podría hacer todo lo, todo lo necesario para que proceda esto. Ello podría devenir... Primero, en el tema de ética, en suspender a los congresistas. Y segundo, en desaforarlos a través del antejuicio político. Si es que la señora Karelin diera una prueba, no ahora, hace cuatro meses, una sola prueba, ya no estarían todos estos congresistas involucrados bueno, en el cargo. Y, no, y, y, y es más, vayámonos más adelante. Un congresista, con todas sus atribuciones, hasta podría frustrar cualquier tipo de investigación. Si tanto le interesa el Perú, ¿por qué no presenta la prueba y de una vez la sale la pregunta para tema. ambos, la pregunta para ambos, y se los digo así directamente, es ¿por qué le mentiría Carolín López a la Comisión de Fiscalización poniendo con esto en riesgo su situación legal como colaboradora eficaz? 
Si ella mintiera a la Comisión de Fiscalización, se cae su condición de colaboradora eficaz y ella ya admitió responsabilidad en lavado de activos. ¿Por qué mentiría, Carolín López, a ver, señor López? Primero, para que alguien se acoja a la colaboración eficaz, debe de haber asumido que ha cometido un delito. O sea que es una delincuente. Y yo particularmente de una delincuente puedo, esper eh, puedo esperar cualquier cosa. Tanto así que no presente una sola prueba para que salgan los congresistas supuestamente implicados y tanto así como para mentiría? seguir con este show. Es la pregunta. Porque es una delincuente. Los delincuentes mienten. Que presente una prueba y ahí para ver si es que no miente. ¿Una mentira que podría llevarla a la cárcel? Una delincuente miente. No presenta pruebas y genera este tipo de problemas cuatro meses bajo la ¿Qué gana? Y le pregunto también al vocero de Acción 